Мы говорили о присутствии Господа. И я хочу поделиться тем, как нам попасть в это присутствие Бога. Моя цель — освободить вас чтобы вы узнали и нашли свой собственный путь, как быть в присутствии Бога. Потому что все отличаются друг от друга. Он так создал нас, ему это нравится. И как на предыдущем занятии Гарри сказал, я слышала, Find that place and go there every day at the same time. Найдите одно и то же место и туда возвращайтесь каждый день. That's his way. Это его способ. But it's not my way. Но это не мой. I'm an unstructured person. Я не структурированный человек. I get, I get, I can't sit still. Я не могу спокойно сидеть. I like to pray walking in the great outdoors. Мне нравится молиться где-то выйти какую-то красивую местность пойти. My husband can sit in a chair and pray from breakfast till lunch. А мой муж может сидеть в стуле, на стуле и молиться с период между завтраком и обедом. But not me. Но не я. I have to be outdoors walking. Мне надо где-то там пойти, идти, прогуляться. I'm a word person. Я человек слова. And when I was a young believer, I said to my pastor, Когда только уверовал, я сказала своему пастору, Joseph, do you get a rush in your body when you see the words on paper? Rush in body, why? A rush. А, и я спрашиваю, Иосиф, ты когда увидишь слова, записанные на бумаге, тебя это как восхищает? Когда открываешь Слово Божие и читаешь, что-то происходит с тобой? And he said, yes, it does. Он говорит, да. So then I, I asked him another question. Там спросила другой вопрос. And I said, when you see the words of Scripture on your computer screen, когда, do you get a rush? Когда видишь uh, Слово Божие на, на экране компьютера, бывает ли это же восхищение? And he said, yes, I do. Он говорит, да. So I felt okay. <laughs> Я думаю, хорошо. Because that's what happens to me. Потому что это происходит со мной. I'd like to tell you three things that I've discovered for getting me right into the into the presence of the Lord. Вот что хочу рассказать о том, как я как бы сразу же прихожу в присутствие Бога. It's kind of my unstructured list of options. Это можно сказать мой неструктурированный список вариантов. И в любой из дней я могу сделать то одно из, из трех. Я купила себе Библию, где специально есть такие широкие поля по бокам. Because I'm a teacher, I decided I was not going to use that for study. И поскольку я учитель, то решила, я не буду использовать это для обучения. So I I use that space with my pencil. И я использую то место, которое по бокам пустое, пишу там карандашом. To write to the Lord my responses to the Scripture. И записываю там мой отклик на Писание. So I can just be reading along in that big Bible. Поэтому читаю Библию эту. And just have a response of the heart, and I write it in there. И потом у меня такой отклик в сердце, я сразу записываю там на полях. Not for teaching. Не для учения. Just between him and me. Просто между ними и мной. Do you see the difference? Видите эту разницу? Yes. So some days that's what I do. Поэтому иногда я так делаю. Now. Ten years ago, I got an idea. Десять лет назад у меня появилась идея. I like the Psalms so very much. Мне так нравятся псалмы. That I I decided I think I'll paraphrase the Psalms. Поэтому я решила, что перефразирую псалмы. You know what I mean, paraphrase. 
So I got a new notebook. Поэтому like купила this. себе новую такую записную книжку. And I started in Psalm number one. И начала с первого псалма. And I just wrote it in my own words. И писала своими словами. And it blessed me. И это было благословением для меня. And I felt the presence of the Lord. И я чувствовала присутствие Бога. I felt his pleasure. И я чувствовала, что ему это нравится. I felt his nearness. Его близость чувствовала. Now I'll tell you something to show you what this is like for me. Я хочу вот как объяснить, что это для меня похоже. This year I finished the Psalms. В этом году я завершила книгу псалмов. It took me 10 years. Мне ушло 10 лет на это. And it was the most delightful spiritual exercise I've ever had. Это самое такое духовное упражнение, самое, которое не было такого, что приносило так много удовольствия. I kept delaying the end. Я продолжала затягивала, затягивала I, конец, не оттягивала его. I didn't want to finish. Не хотела заканчивать. I've listened to my husband preach for 16 years. И слушала проповеди моего мужа 16 лет. And he's my favorite Bible teacher. И он мой любимый учитель Библии. But I learned so much in the Psalms. И много моё научилась в Псалмах. This is what it was like. Вот на что это похоже было. We have a motorcycle. У нас есть мотоцикл. And on Friday afternoons we ride in the beautiful English countryside. И вечером в пятницу мы выезжаем обычно ездим там по полям, по деревням в Англии. And riding on the back of a motorcycle is totally different from riding inside of a car. И когда ты едешь на мотоцикле, абсолютно отличается от того, когда ты едешь в машине. Everything seems to slow down. Все как будто замедляется. I see the details. Я вижу детали. I smell the weather. Я могу почувствовать, понюхать I feel the sun. Почувствовать на себе солнце. I hear things. Слышу что-то. And that's what paraphrasing the Psalms did for me. И это же перефразировка Писания сделала для меня. Because I was writing with my hand and not with a computer. Потому что я своей рукой писала, а не на компьютере. I saw so much more. И я увидела столько много. It was slow enough. И это было достаточно медленно. Way slower than reading the Psalms. Намного медленнее, чем если читать псалмы. And I learned more about God than any other way. Я больше узнала о Боге, чем если бы что-то другое выбрала. I felt his pleasure. И я почувствовала, что это для него удовольствие. So now in the place of the Psalms, I'm paraphrasing the Proverbs. И поэтому вместо псалмов я перефразирую притчи. Some days. On some days I do that. И я так делаю некоторые дни. Некоторые дни. And here's the third thing that I do. Что третье я делаю? Because I'm not always in the same mood every day. Потому что не всегда у меня одно и то же настроение каждый день. So I have some freedom. Поэтому у меня есть свобода. Because I feel that God likes it this way. Потому что я чувствую, что Богу так нравится. So I'm always studying a particular book. Поэтому я всегда изучаю какую-то книгу. Last year I did oh about ten books of the Bible. В прошлом году я изучила где-то десять книг Библии. This year I'm doing only one, Genesis. В этом году только одну книгу Бытие. And I said the other day I'm in chapter forty-five. Как я сказала, что я на сорок пятой главе. And this is my Genesis notebook. И вот моя книжка для книги Бытия записная. So I sit up in my bed with my breakfast. Поэтому сижу я завтракаю в постели. And I read the next chapter of Genesis. И читаю следующую главу книги Бытия. Or maybe the one I was already reading. Либо же предыдущую главу. And I pray in the Spirit. И молюсь духом. And I say, God, show me something about you today. И говорю Бог, помокажи мне что-то о себе сегодня. And I say, put me in the scene. И говорю, Боже, помещи, помести меня на, в, на эту сцену, на в это как бы, just, место событий. Just like on the motorcycle, I feel like I'm in the scene. Так же как на, ездя на мотоцикле, я чувствую себя частью этой сцены. He makes me feel that I'm right there. И он так делает, что я чувствую, что я там. 
и слышу голоса людей. And I can hear the Lord giving me revelation. И слышу, как Бог дает мне откровение. And I might stay on chapter 45 for two weeks, three weeks. И, возможно, на 45 главе я задержусь за две недели, три недели. Or I might just move on. Либо же дальше пройду. And I write in my book whatever I feel like writing. И записываю в своей книге то, что захочется записать. Maybe it's some questions for the Lord. Может быть, это какие-то вопросы к Богу. Or things he shows me. Или то, что он мне показывает. I just get happy in the Lord. И я просто счастлива в Боге становлюсь. Before I start my day. Прежде чем начать свой день. And it's it's different every time. И каждый раз это по-другому. Last year I was fasting for a few days. В прошлом году я постилась несколько дней. I was praying for someone. И молилась о ком-то. And the Lord took me to Esther. И Господь повел меня в книгу Исфир. And I thought, okay, we'll study Esther again. Я думаю, хорошо, вот это снова будем изучать книгу Исфир. But he took me to the second half of Esther. Но он повел меня во вторую половину книги Исфир. So he and I together went through the last part of Esther first. Поэтому вначале мы вместе прочитали вторую половину книги Исфир. And then we did the first half. А затем перешли к первой половине. And he showed me secrets of the deep things of God. И он показал мне секреты тайны Божьи. By reading the second half first, I saw things I had never seen before in Тем, Esther. Тем, что вначале я прочитала вторую половину книги, я то увидела это. He's the boss. Он босс. Two years ago, I thought, oh, I like the Old Testament so much. I've got to get in the New Testament. И два года назад я думала, он мне так нравится Ветхий Завет, нужно добраться наконец до Нового Завета. So I decided to study the parables of Jesus. Поэтому я решила буду изучать притчи Иисуса. And I kept running downstairs saying to my husband, look at this. И постоянно сбегала я с второго этажа к мужу, говорю, посмотри на это. So he studied the parables and he preached here on the parables. Поэтому он изучал, это was powerful. Он изучал притчи и он учил по притчам здесь два года назад. I remember my favorite was uh, the parable of the vineyard workers. И помню моя любимая притча была о работниках винограднике. It was so wonderful. God showed me those men walking home arm in arm, laughing together. И показал мне, как два человека, два мужчины идут домой, смеются. Each one with his money in his pocket. И у каждого есть деньги в кармане. So that's what it's like, my way. Поэтому это как у меня. And I just want to free you. И я хочу у вас освободить. To discover what works with your personality. Узнать, что для вас лично работает в вашей личности. For getting into the presence of the Lord. Для того, чтобы попасть, перейти в присутствие Бога. I'm not much of a singer. Я не певица. I'm a word person. Я человек слова Божьего. So this works for me. Поэтому это для меня работает. But it's it's all available to you, all the ways of relating. Также это всегда для вас доступно постоянно. Experiment. Экспериментируйте. Okay. Okay, uh, сейчас я расскажу вам лучший способ. Of course, best way, because... <laughs> Mine is biblical. Мой библейский способ. <laughs> You're always right, yeah? No. You know? <laughs> Are you sure? Wrong many times. You're supposed to be. <laughs> This is almost our last session. Это почти наш последний урок. And I want to tell you a secret. One thing you can do to accomplish many things we've talked about this week. Yeah. Что одно вы можете сделать для того, чтобы достичь все то, о чем мы говорили? As I said earlier, I like to keep things simple. И как я раньше сказал, я люблю, чтобы все было по простому. And I believe there's one spiritual discipline that we can all do. Я верю, что есть одна духовная дисциплина, которую все мы можем исполнить. 
that accomplishes many things in our lives. Что помогает достичь многого в жизни. It's a way to get into his presence. Это способ как прийти в его It's a way to know him more. И способ как больше его узнать. It's a way to grow your faith. Также как в вере расти. It's a way to, to have your character changed. Также способ как чтобы изменялся ваш характер. And many other things. И многое другое. Turn to Psalm chapter 1 or Psalm 1. Первый псалом откройте. So this is the best way. The best <laughs> Should way. I say it? Best way. <laughs> read, read the first three verses. Первые три стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет на день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которые я приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. In verse 2 it says his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night. И в законе Господа воля его, в законе его размышляет день и ночь. There is something amazing that happens when we memorize and meditate on God's word. Что-то удивительное происходит, когда мы разучиваем и мы размышляем о слове Божьем. All I can say is it changed my life. Что могу сказать, это изменило мою жизнь. And it changed David's life. And I think it's one of the things God's saying to do in this hour. I was about to teach this in our church. And I, and I found out that many other major ministries were having their people also this year memorize and meditate on the word. Uh, Many other 2000, ministries 2000, were having their people do it also. It's a way to draw near to the Lord. Barb has just showed, shared with you three ways she draws near to the Lord. Barbara вам показала три способа, как она приближается к Богу. But she actually taught me this. No, она, в принципе, меня этому научила. And it has, it has made a major difference in my life. И поэтому очень большая потом разница произошла в моей жизни. Now, to memorize and meditate the word in itself is not the objective. То, чтобы заучивать наизусть, размышлять над словом, это не цель сама по себе. But it starts a process. Но это помогает начать процесс. It ignites a process in our lives. It fuels a passion in here. That the process of drawing near to the Lord and meditating on the Word changes us. So it's not an end in itself. Поэтому само по себе это не цель и конец. But if you do this for six months, и если вы будете делать это шесть месяцев, I guarantee you that you will change. Я гарантирую вам, что вы изменитесь. You will be blessed. Вы будете благословлены. Let's look at Psalm 1. Давайте еще раз посмотрим первый псалом. In verse 2 it says his delight is in the law of the Lord. So this is not something you have to do. It's something we would like to do. And we say, Lord, I would love to delight in your word right now. And I don't want to just read your word or study your word but I want to meditate on your word. Let's talk about what it means to meditate on the word. It means to chew on the word. If you have a favorite dessert 
Если у вас есть любимый ваш десерт. What's your favorite dessert? Какой ваш любимый десерт? L- last night Grapes, I... Then the other cake what? or pastries. Yes. Chocolate. Last night I had tiramisu. Do you know what tiramisu is? Tiramisu. It's good. Really good. But let me just use, the, for the sake of illustration, let me just use a grape. Ну давайте для иллюстрации возьмем виноград. Grapes are good. Виноград это хорошо. If you swallow a grape without chewing it, если вы проглотите виноград не переживав его, you don't taste anything. Ничего не почувствуете. Just choke even. Yeah, you choke on it, right? Даже подавитесь. Who would consider swallowing a grape without chewing it? Кто может такое сделать, проглотить и не жевать? But if you love grapes, you chew it. Если вы любите виноград, то вы жевать. And you taste the juice. И вы весь сок прочувствуете. And you and we have some beautiful grapes that we have in England right now. They're red grapes and they're big and they're crisp and they're juicy. И у нас в Англии растет там виноград красный, круглый, сочный. And when you bite into a grape, it's delicious. Кусать кусочек винограда, то он вообще просто изумительный. Grape, и, но если проглатываете виноград, no никакого вкуса. Откусите яблочный пирог и, и проглотите. Не жуя его. Это вообще немыслимо. And that's what meditating on the word is like. If we just read it, it's a little bit like swallowing a grape. But to meditate on it means we chew on it. And we think about it. And it goes from our mind to our heart, and our mind to our heart, and our mind to our heart. It goes back and forth, over and over. When I was a young boy, when you made coffee, you made coffee in something called a coffee percolator. Мальчиком мы варили кофе в кофеварке. Получается, вы ставите вы туда зерна кофе в кофеварку. Включаете Потом вода затекает. And the water would percolate. It would go through the coffee grounds over and over and over for about 15 minutes. And and gradually the hot water would begin to pick up the smell and the taste of the coffee. If you only percolated it for two minutes, it didn't taste very strong. Если про вода про, прошла это весь процесс две минуты, вкус плохой будет. But if you if you allowed it to percolate for 15 minutes over and over, it tasted it tasted like strong coffee with a beautiful smell. Но через 15 минут, если так такой процесс будет, то хороший запах, хороший вкус. What when the Bible talks about meditating on Scripture, that's what it's talking about. И когда Библия говорит о размышлении над Писанием, об этом же она тоже говорит. When we read it, it just stays in our mind. Когда мы просто читаем, это остается у нас в голове. But when you meditate, it goes from your mind to your heart, to your mind to your heart. Когда размышляете, то из головы опускается сердце и сердце в голову. And it begins to change your heart to conform with the word. Okay, does that make sense? Now, let's look at verse 3. If you do that, this David says, that you will be like a tree planted by rivers of water. And in Israel, If you're a tree and you're not planted by water, it's a dry place. Если в Израиле дерево и сад возле в сухом каком-то And the tree dries up. Вместе с сушливым деревом Because there's not enough rain. Потому что дождя недостаточно. But if you're a tree planted by a stream of water, you are always green. 
Но если ваше дерево посажено возле воды, всегда будет зеленым оно. And, and if you're green, you bring forth the fruit. If you're an apple tree, you bring forth apples in apple season. То вы тоже будете зелены, если вы яблоко, то яблоня будет давать яблони, яблоки в соответствующий сезон. But if you're an apple tree and you're not and you have no water, eventually you die. И если даже вы яблоня, но воды нету, поступление к вам, то вы умрете в конечном итоге. And it goes on to say, your leaf will not wither. И затем лист которого не вянет. And our leaf If we meditate on the word, we'll never wither. We will always be green. And the last phrase is, and whatever you do will prosper. Is that a promise? Do you want to prosper all the days of your life? David says, if you meditate on the word, You will always prosper. Сказал, что если размышляете над словом, всегда будете успевать. And this is like life today. И это как жизнь сегодня. We live a dry and barren land. Мы живем сухой, бесплодной земле. And as Christians, if we don't have a source of water, если мы как христиане нет у нас источника воды, we'll dry up. Мы засохнем. And we'll wither. Мы иссохнем, засохнем. And you know. Coming to Bible to MJBI in itself is not enough. Даже сам приезд в MJBI сам не недостаточно. I'm speaking, you're writing and listening. Я говорю, вы записываете, слушаете. And you may be learning things in your head. Может быть, что-то вы в голове своей выучиваете. But the promise is, if you meditate on the Word, you will never be dry. Обетование только тогда, когда размышлять будете над словом. The Word of God is living. Слово живое. Слово Божье живое, Living, active, живое than a sword. действенное и острее меча. God has put life into the Word of God. Бог вложил uh, жизнь в Слово Свое. Turn to Matthew chapter four, verse four. Матфея четыре четыре. Matthew four four, very important verse. Очень важный стих. It says that man, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Там сказано, человек не будет жить только словом одним, не только хлебом одним, но словом исходящим из уст Божьих. You know that verse, right? Знаете стих. We all know it. Jesus spoke it, and we all are familiar with that verse. But what would happen if you meditated on that verse? And you thought about it. And one of the ways you meditate, I want to I help you with some of these thoughts, is you take each word of a phrase, and you think about the word, And you emphasize the word. И как можно это делать? Это брать каждое слово во фразе и размышлять о слове и, можно сказать, акцент делать на разных словах. In this verse, it says, "Man shall not live by bread alone, but we live by the word." Там сказано не только хлебом, но словом. Let's just think about it. When you eat, one of you were so nice; you gave us a two rolls. Кто-то из вас был такой хороший, дал нам две булочки. If I th if I eat these rolls, my body, my physical body, is filled with strength. То будет сила у меня физическая теле. Right, that's about all. И все. But this says that if we eat the word, но здесь говорится, если мы слово кушаем, we live. Мы живем. Start. What does it mean to live from eating the word? Что это означает жить от слова? Just think about that for about two days. Подумайте об этом два дня. What nourishment comes? Какое питание будет для вас? What nourishment do we have in here? Какое питание есть здесь? We have wheat. Есть мука. And vitamins. И витамины. And a few minerals. И минералы некоторые. What do we have in the word? Что есть в слове? What's in here for your soul? Что здесь для вашей души? Calories. <laughs> and if you just what? Calories. Calories. <laughs> But you don't put on weight. Yeah. But your it causes your soul to prosper. 
И это стоит результатом процветания вашей души. What is your soul? Your mind, your will, and your emotions. Что есть ваша душа? Эмоции, воля, разум. Your mind, your will, and your emotions. Разум, воля, эмоции. Your emotions. Ваши эмоции. Do any of you get bad emotions sometimes? Бывают ли у вас когда-то плохие эмоции? Anybody ever get angry? Кто-то когда-то злится? Now, I'm just making this up as I go. I'm just. This is an example of meditating on scripture. Это просто пример от этого размышления. The word is is food to your soul. Слово является пищей для вашей души. And it will cause your emotions to be more like the emotions of Jesus. Так что ваши эмоции больше будут похожи на эмоции Иисуса. Because he's bringing us into the conformity of Christ. Потому что нас он уподобляет Христу. So you would begin to have the emotions if you feed on spiritual food, if you meditate day and night. Если вы кушаете это духовное слово, размышляете о нем день и ночь, у вас будут эмоции. If your inner man is nourished by eating the word, получает питание от этого слова. Your mind and your will and your emotions will be changed. Ваш разум меняться будет, воля, эмоции. Now. In charismatic churches, sometimes you want you want a touch from God and you want to be changed. И в харизматических церквях обычно хотят получить прикосновение Божие и быть измененным. Yes. So a man of God comes to town. Поэтому приезжает человек Божий в город. From Texas or Ukraine or Kiev or somewhere. Или еще откуда-то. And you say, "Pray for me." И вы говорите, "Помолись об мне." Lay hands on me. Возложи руки на меня. Change my soul. Измени мою душу. No, you change your soul. Нет. By meditating. Посредством размышления. On the word. Над словом измени душу. Because man does not live by bread alone. Потому что человек не живет только одним хлебом. Doesn't say man lives by somebody laying hands on you. Там не говорится, что человек живет посредством возложения кого-то рук. Man lives by meditating and eating the word of God. Человек живет посредством размышления и кушения слова Божьего. One of the favorite passages that I've memorized and meditate on. Один из любимых моих отрывков, который я заучил и размышляю. Is Psalm 23. Двадцать второй псалом. You all know Psalm 23. Все вы знаете его. You know, it's so familiar. Очень известный. But when I go to bed at night, ah, when I go to sleep at night, when I'm on the bed, когда я ложусь уже спать ночью, or when I wake up in the morning, или же просыпаюсь утром. I will begin to meditate on one of the passages that I've memorized. То начинаю размышлять о тех отрывках, которые я запомнил. And I can tell you that Psalm 23 never gets old. И могу сказать, что 22-й псалом никогда не устаревает. Every word and every phrase. Каждая слово, каждая фраза. I don't just recite it. Я не просто цитирую. I don't just say. Я не просто говорю. The Lord is my shepherd; I shall not want, and go through it. Господь пастырь мой, ничего не буду нуждаться и так далее. But I say, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Но я говорю, ты приготовил трапезу в виду врагов моих. Lord, I thank you for preparing a table. Господь, спасибо за то, что ты приготовил трапезу. And this table is a big meal. И таком там хорошее явшество. And you bless me with a big meal. И ты благословляешь меня. Even when enemies are all around me. Хотя и враги вокруг меня. So even when I am being persecuted by my enemies, God, you're with me. И даже когда враги преследуют меня, ты со мною здесь. And I may just meditate on that phrase until I fall asleep. Я могу даже об одной этой фразе размышлять, пока не засну. In the morning, fall asleep again? No. Утром снова засну. But when you do this, the first thing you think of when you wake up in the morning is a particular passage. И когда вы именно это делаете, как бы упражнение, то по то, когда вы просыпаетесь утром, сразу первое, что вам приходит в ум, это с... You don't think about your worries. Отрывки, писания. You wake up and think about the word. Вы не просыпаетесь с беспокойствами, а с словом. Another, let me use this Psalm 23 to illustrate this more. Еще хочу для иллюстрации использовать этот Псалом 22. The Lord is my shepherd. Господь, пастырь мой. The Lord is my shepherd. Господь, пастырь мой. All sheep have a shepherd. У всех овец есть пастырь. You have a shepherd. У вас есть пастырь. But your shepherd 
is the Lord. Но ваш пастырь это Господь. And you just begin to think what it's like to have God и as вы your shepherd. Просто думайте о том, что значит, если Бог ваш пастырь. And then your mind may go to what I shared earlier that Jesus said, "My burden is light and my load is easy." И затем я может вспоминаю предыдущие слова, когда Иисус говорил, "Мое иго легко, бремя легко." That's your shepherd. И что это ваш пастырь. And then you could say, "The Lord is my shepherd." Затем можете говорить вот так вот, Господь мой пастырь. He's not just some great men and women's shepherd. He's Он my shepherd. Pastor, не только каких-то великих мужей и жен, а мой personal пастор, shepherd. Пастор мой. The shepherd knows the sheep by name. И пастух знает овец по имени. And and in the summer when it's hot, the shepherd shears the wool off the shepherd off the sheep. И летом, когда жарко, состригает шерсть овец. And he puts ointment around their eyes. И также помазывает глаза. He treats them. He treats them personally. And he is your shepherd. And he knows your thoughts. And he knows your worries. And he knows your needs. The Lord is my shepherd. I shall not want. I shall not want of any good thing. Lord, I give you my Lord, I give you my burdens today. I, I thank you that as a shepherd you will take all my burdens because I won't want of any good thing. And you just do that. Word by word. Phrase by phrase. And you know what happens? You're like a tree planted by a stream of water. Because the water comes through the word. It's nourishment. I won't take time to give you the scriptures, but in certain places it says that the, the, wa- the river of God is full of water. And I begin to think of God's word and me, and me drinking from it like a river. И также представляю это слово, о том, что я пью из этой реки. And you know, you, every day you wake up, и каждый день, как вы просыпаетесь, the river is running. Uh, река течет. It's full of water. И там много воды. And he says, come take a drink. И он говорит, придите и пейте. Come take a drink at the river of God. Из реки Божьей. And it's in the word. И это в слове. It's not dry. It's not like swallowing a grape. It's like chewing it. John 6.63 Jesus says this. It is the Spirit who gives life. It is the Spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and life. The words he speaks to you and me are spirit and life. If you have a steak dinner with a big salad and a big dessert, steak dinner, steak dinner, your body is nourished. But it does nothing for your soul. But the, but the words of Jesus are spirit and life. And when you chew on them and meditate on them, it brings life. It does some other things. It builds your faith. Because faith comes from hearing. And hearing from the word of God. And in the last days, we're going to need strong faith. It renews your mind. Because our mind's not to be conformed to the world. But be transformed. Our mind needs to be transformed. Наш разум должен быть преобразованным. Is it transformed by the prophet of God laying his hand on you? Преобразовывается ли разум только из-за того, что пророк какой-то возложил руки? It's transformed by the word. Разум преобразовывается словом. As you read it, as you meditate 
on it. Да, вы читаете, размышляете над ним. It breaks strongholds in your life. Разрушает твердыни в вашей жизни. I won't ask for a raising of hands, but if you have a stronghold in your life, then you find the scripture that's the antidote, то нужно найти антидот, противоядие, like medicine, это местописание, как and begin to take it, как таблеткой начать применять, принимать, three times a day, три раза в день, just like medicine, как таблетки, begin to chew on it, начните жевать это, morning, lunch. And evening. <laughs> and whatever you need, whatever stronghold you have, the power of the word will break it. I told you the story where the pastor said he felt he didn't love enough. He did, he did not love people enough, so he meditated on 1 Corinthians 13. We're about out of time, so I'll just refer to John 15. In John 15, Jesus says, that he is the vine and we are the branches. What a picture. When the, vine, when the branches are plugged into the vine, the sap flows. The life flows. The life that's in the vine and you bear, and you bear fruit. And in verse 11, Jesus says, these things I have spoken to you, the parable of the vineyard, of the uh, vine, I have spoken to you, о, о вин, that, my, that my joy may be in you, and your joy may be full. So if we meditate on the word, if we're plugged into the vine, if we have an intimate relationship with the Lord and this is our food his joy will be in you and your joy will be full it's like a dry sponge you know what a dry sponge is like it's like putting water on a dry sponge well, dipping it in, in the water. Or putting water on it, either way. Yep. Becomes full and soft. And that's what happens to your soul. And you don't just meditate on the word, but it's the launching point into worship, into prayer, into thanking the Lord. So you don't just say, Lord, you are my shepherd. You, you say, Lord, I thank you that you're my shepherd. And you begin to worship him. And you begin to thank him. And so memorizing and meditating on the word is not an end in itself, but it launches you into the other things. Now this is what Barb taught me. Little cards. And on these cards, I have the scriptures that I'm memorizing. And if at 62, I can memorize the word, you can memorize the word. You can. It, it takes time, but you can do it. And I have about I don't know, 20 or 30 passages that I have memorized. And this last summer I memorized Ephesians 3, the passage uh, that Paul prayed. And it speaks about being filled with the fullness of God. That Christ might, do, might dwell in my heart by faith. That I might be able to comprehend with all the saints what is the height and depth and breadth and width of the love of God. It's not just in here. It's here now. So I can do it when I walk down the street. When I go to bed at night. When I wake up in the morning. 
and my soul has been fed. И моя душа наполнена. I have so much more, but we're out of time. I just want to, I want to challenge you. И я хочу вас призвать. To pick three or four passages. Тому чтобы выбрать три четыре отрывка. They can be two verses each or entire chapters. Some people memorize entire chapters. And when you meditate on an entire chapter, I tell you, your life will change. Do it for six months. And if you haven't been blessed, You'll give money back. <laughs> I'll give <laughs> your money back. Если вы не будете благословны, я верну деньги обратно. Okay. Это реклама. We'll take a break. Перерыв.